గృహమే కాదా స్వర్గస్యమ్మ ఏదైనా భార్య అంటే భార్య సారీ లైఫ్ అంటే వైఫే వెరీ సారీ ఏమిటండి సరసాలు పడ గదులు అల్లరి చాలకనా కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులకి ఈ గది అక్కడైనా తేడా ఉండదు ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడే పాపం తుట్టుకుంటు పోయి అప్పుడు పెళ్ళాన్ని ముట్టు పెట్టుకుంటు తప్పట ఏ శాస్త్రం ఉందో అబ్బో తాళం కూడా వేసేయండి టీ కాసే వరకు బుద్ధిమంతుల్లో ఇక్కడే ఉండండి అలాగే ఉంటామలే థ్యాంక్స్ ఆ స్టవ్ లో గ్యాస్ అయిపోయినట్టు ఉంది కింద కిరసన స్టవ్ ఉంటుంది ఎంతసేపు కిరసాలు అయిపోయిందా ఏం చేస్తా కర్మ నీ కాదు నాకు అలవాటు అయ్యి కాలం అటు ఇటు కొట్టుకుంటుంది అంతే తీసుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీ కోసం తన సర్వస్వాన్ని సేవించి 
అయిన వాళ్ళందరినీ కాదనుకుని మీతో పాటు అరణ్యవాసం చేసి చచ్చిపోయిన నా ప్రాణమిత్రుడు ఎప్పుడు మీ కళల్లో మెదలవలసింది పోయి ఇప్పుడు నేను కనిపిస్తున్నా అంటే మీ వ్యక్తిత్వం ఏంటో నాకు అర్థమవుతోంది మీకు ఆఖరిసారిగా చెప్తున్నాను నా ప్రాణ స్నేహితుడి భార్యను ప్రేమించి కామించే అంత మూర్ఖుడు కాను విశ్వాస ఖాతకుండా అంతకంటే కాను మర్చిపోకండి రాజలక్ష్మి గారు నా స్నేహితుడి భారీగా మీకు నాదో చిన్న విన్నపు ఇప్పటికే నా మొదటి భార్య చచ్చిపోయింది రెండవది పెళ్లి పెట్టి మించి లేచిపోయింది నలిగిపోయి ఉన్నాను ఇప్పుడు మళ్లీ నా జీవితంలో మీరు రావటానికి ప్రయత్నం చేయకండి మీరు అల్లరవుతారు నన్ను అల్లరి పెడతారు ప్లీజ్ మీరా గుడిదగ్గర నేను కనిపిస్తాయి నాతో మాట్లాడడానికి మీరు ఇబ్బంది పడ్డారందుకు కనుక్కుందా అని వచ్చాను సమాధానం లభించింది అయితే ఆ టెలిఫోన్ చేసిన మీరనమాట గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇంకొక క్షణం ఇంట్లో ఉన్నారంటే కాల్చి పారేస్తాను మోగింది అంటే అది శేఖరబాబు గారి ఫోనే ఇప్పటికే నా మొదటి పారి చచ్చిపోయింది రెండవది పెళ్లి పెట్టి నుంచి లేచిపోయింది నలిగిపోయి ఉన్నాను ఇప్పుడు మళ్లీ నా జీవితంలో మీరు రావటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు మీరు అల్లరి అవుతారు నన్ను అల్లరి పెడతారు అమ్మా రాజ్యలక్ష్మి హలో నేను శేఖర్ హలో రోహన్ అబ్బా అదేమిటమ్మా అవతల మనిషి హలో అనుకుండానే ఫోన్ పెట్టేశావు అది చాలా రాంగ్ నెంబర్లు వస్తున్నాయి అలాగా ఇంత తీసుకో నేను చూసుకుంటాను నేను చూసుకుంటాను మిమ్మల్ని విస్తీస్తున్నా క్షమించండి మీతో చాలా అత్యవసరంగా ఒక మాట మాట్లాడాలి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఒక్కసారి మీరు తేవాలని రండి ప్లీజ్ చాలా థ్యాంక్స్ మీరు వస్తారని నేను ఊహించుకోలేకపోయాను ఆ రోజు మీ పట్ల చాలా అసహ్యంగా ప్రవర్తించాను I'm sorry. Kshim 
మంచి మనం మీ ఇంటికి వచ్చి అడగచ్చు కానీ నాకు మొహం చెల్లలేదు నా ఫోటో మీ ఇంటి దగ్గర ఉందని మనం మీరు తదేకంగా చూశారని హనుమంత్ ఆవేదనతో ఉన్నప్పుడు నేను భరించలేకపోయాను అవన్నీ నిజం కాకూడదన్న ఆవేశం ఒక్కటే నా మీద పనిచేసింది ఆ ఆవేశంలోనే మిమ్మల్ని కూడా నానా మాటలు అన్నాను మా మరదలు చేసిన దొంగ ఫోన్ కూడా మీదేనని మీరే చేసి ఉంటారని నమ్మి నానా దుర్భాషలాడాను మీరు నా స్నేహితుడికే కాదు నాకు అన్యాయం చేస్తున్నారనిపించింది మళ్లీ ఈ జన్మలో మీ మొహం చూడకూడదు అనుకున్నాను మీతో మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను ఈ వారం అంతా రాత్రి మొదలు ఇదే ఆలోచన నాకు భార్య పోతే నేను మాత్రం మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటానని సిద్ధపడ్డాను అందరూ దాన్ని సమర్థించారు కానీ చిన్న వయసులో మీకు భర్త పోతే కేవలం ఆడదై పుట్టడం వల్ల మీరు మాత్రం మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోకూడదు మిమ్మల్ని తెల్లబట్టలో చూస్తున్నప్పుడు మీ అత్తమామలకు మీపై మమకారం సానుభూతి కలగవచ్చు నాకు అవే కలగాలా అందుకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను బాబాయ్ మమ్మల్ని ఆశీర్వది నిన్ను దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అని ఆశీర్వదిస్తే బ్రతుకు అన్న మాటకి విలువ ఉండదు నిన్ను దీర్ఘ సుమంగళి భవ అని ఆశీర్వదిస్తే మాంగళ్యం అన్న మాటకి అర్థం ఉండదు బాబాయ్ నా కొడుకు చచ్చిపోయా గాని నేను వాడి పెళ్లిని అంగీకరించలేకపోయాను నేను చచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు చేసిన ఈ దారుణాన్ని సహించలేదు బాబాయ్ ప్లీజ్ రై ఆ పిల్లని తీసుకురా ఆ బిడ్డను కూడా తీసుకెళ్ళండి వాడు ఇంతకాలం నా మనవడే అనుకున్నాను కానీ వాడి తండ్రి ఎవరో నీ ఒక్కదానికే తెలియాలి తీసుకెళ్ళండి చూడండి బాబు మా రఘుబాబు స్నేహితుడిగా మీకు తన ప్రాణాలైనా ఇస్తానన్నాడు అది నాకు బాగా గుర్తు కానీ తన పెళ్ళాన్ని ఎప్పుడు ఇస్తానని అనలేదు తీసుకెళ్ళండి 